assalam alaikum dear students i hope you all are doing fine and well at your homes and following the sops of covid 19 directed by the government uh, this is me baroz ahmed khan and as you all know that we have been studying uh, mathematics and we have studied chapter number 6 chapter number 7 6 was algebraic sentence 7 was matrices and now we are going towards our next chapter that is uh, elimination chapter number 8 elimination and uh, it is your uh, uh, eighth chapter you have studied five in the classes and six seven and eight in the uh, virtual classes so we are starting our chapter number 8 the chapter 8 contain only one exercise that is exercise number 8.1 but it contains uh, different methods okay so we are going different questions so we are going to solve different questions using different methods so first of all we are going to talk about the chapter elimination what is mean by elimination elimination ka matlab kya hota hai देखिए जी जो एलिमिनेशन आपके पास है चैप्टर एलिमिनेशन एलिमिनेट का मतलब क्या होता है एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर करना किसी चीज़ को निकालना एलिमिनेट का मतलब क्या है एलिमिनेट का मतलब होता है कि निकल जाना ख़त्म कर देना ठीक है निकाल देना आउट कर देना ठीक है यानी उसको ख़त्म कर देना एलिमिनेशन का मतलब ये यही है एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली वो यही बता रहा है कि इसको निकाल दिया जाए किसी स्पेसिफिक चीज़ को निकाल दिया जाए ठीक है इसके अंदर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या लिखा है एलिमिनेट ए बाय सब्सटीट्यूशन मेथड एलिमिनेट ए फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ठीक है ए को एलिमिनेट करें ए को एलिमिनेट करें फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड सब्सटीट्यूशन मैथड इस्तेमाल अब सब्सटीट्यूशन क्या है इसकी बात बाद में करते हैं पहले एलिमिनेट की बात करते हैं इसमें लिखा है एलिमिनेट ए ए को एलिमिनेट करें एलिमिनेट करने का मकसद इसको निकाल दें अब आपके सामने दो एक दी हुई हैं ठीक है इन दो इक्वेशंस में ऊपर वाली में भी ए मौजूद है नीचे वाली में भी ए मौजूद है ठीक है आपसे कह रहे हैं कि ए को एलिमिनेट कर दें यानी ए को निकाल दें ए को सवाल में से निकाल दें ठीक है यानी कि सवाल यानी जो आपको क्वेश्चन या जो भी इक्वेशंस हैं इनके अंदर ए ना रहे ए एलिमिनेट हो जाए ठीक है एलिमिनेट ए फ्रॉम द फॉलोइंग बाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन मैथड का इस्तेमाल करते हुए अब सब्सटीट्यूशन मैथड क्या है इसकी बात हम कर लेंगे ठीक है बहरहाल टारगेट हमारा ये है कि हमने ए को आउट करना है सही अब जैसे आप देख सकते हैं कि भाई इसमें ए दोनों जगह पे आ रहा है ए को एलिमिनेट करना है इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ए ऐसी एक्सप्रेशन निकालनी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए यानी कि उसके अंदर ए ना हो जो ए के बगैर हो ए के बगैर हो ठीक है तो बगैर ए वाली इक्वेशन निकालनी है देखिए सब्सटीट्यूशन मैथड क्या होता है ये आप बेसिकली पढ़ चुके हैं ठीक है आप इसको जानते हैं थोड़ा बहुत और आप जब करेंगे इसको सॉल्व तो आपकी समझ में आएगा सबसे पहले हमने कहा ये क्वेश्चन नंबर वन है ये क्वेश्चन नंबर टू है सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है सब्सटीट्यूशन मेथड में ये होता है कि आपने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है निकाल देना है ए को जिसको एलिमिनेट करना है आप इक्वेशन उसी की बना लें उसी की इक्वेशन बना लें जिसको एलिमिनेट करना है उसकी इक्वेशन बना लें इक्वेशन बनाने के बाद उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करें और देखिएगा कि वो एलिमिनेट हो जाए आपको जिसकी इक्वेशन जिसको एलिमिनेट करना है उसकी इक्वेशन बना लें मतलब आपको यहाँ से ए को एलिमिनेट करना है अब आप दोनों इक्वेशन में से जो आसान लग रहा है मतलब आपको ए को एलिमिनेट करना है दोनों में ए है इसके साथ टू ए इसके साथ वन ए तो टू ए की इक्वेशन बनेगी तो टू उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है कोफिशेंट है उसको भी वहाँ मूव करना पड़ेगा जबकि ए की इक्वेशन बनेगी वो सिंपल है ए की इक्वेशन कैसे बनेगी ए की इक्वेशन बनाने के लिए आपको सिर्फ बाकी चीज़ों को एक तरफ करना है ए अकेला हो जाएगा हमने क्या किया टेकिंग इक्वेशन वन टू इक्वेशन नंबर टू ली आपने और उसके अंदर क्या किया आपने इक्वेशन नंबर टू को लेकर a माइनस टू बी प्लस वन इक्वल टू जीरो आपने क्या करना है ए की इक्वेशन बनानी है ठीक है आपने ए को अकेला किया टू बी इक्वल टू के वहाँ जाके प्लस हो गया वन माइनस हो गया ये बन गई ए की इक्वेशन ए की इक्वेशन का मतलब a इक्वल टू टू बी माइनस वन हो गया सही है अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन वन जिसको बनाते हैं उसको उसके अंदर पुट नहीं करते अगर इक्वेशन टू को आपने लिया था और इक्वेशन टू से आपने ए की वैल्यू बनाई है तो इक्वेशन टू में पुट नहीं करेंगे बल्कि इक्वेशन वन में पुट करेंगे समझ आ रही है इक्वेशन टू को आपने बनाया तो इक्वेशन वन में पुट करें टू ए प्लस थ्री बी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इसको आपने क्या किया टू ए की जगह आपने रख दिया टू बी माइनस वन ये देखिए ए की जगह पर टू बी माइनस वन आ गया प्लस थ्री बी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो ठीक है अब अब इसको मल्टीप्लाई करें टू टू जो फोर बी माइनस वन प्लस थ्री बी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो अब आप देखें क्या होगा अब ये होगा कि आपके पास फोर बी और थ्री बी होगा सेवन बी माइनस फाइव माइनस वन हो गया माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो 
सही अब क्या होगा सेवन बी को अकेला किया सिक्स को इक्वल टू के वहाँ ले गए बी को अकेला किया सिक्स अपॉन सेवन ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई ठीक है अब ये जो लास्ट में आपके पास इक्वेशन बनी बी की वैल्यू जो आ गई इस वैल्यू के अंदर आपके पास जो है वो बेसिकली जैसे कहते हैं हम ए नहीं है ए जो है हमारे पास नहीं है और ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाली है ये ए से इंडिपेंडेंट है ए से इंडिपेंडेंट का मकसद ए से इंडिपेंडेंट ए का मकसद ये है कि इसके अंदर ए नहीं है अब ए जो है वो इसमें से बाहर है सही ए इसमें से आउट है ए इसमें से बाहर है और ये ए से फ्री है ठीक है थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है हमें करेक्शन जो है वो ये होगी कि टू टू ज़ा फोर बी होगा और ये मल्टीप्लाई टू वन ज़ा टू होगा इसको जो है वो मैंने थ्री वन ही लिख दिया था तो बस ये फोर बी और ये सेवन बी हो गया और ये माइनस टू और माइनस फाइव हो गया माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब इसमें अगर आप चाहें तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं बी इज इक्वल्स टू सेवन वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और फिर ये सेवन बी है बी सेवन वहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा और सेवन वन ज़ा सेवन और सेवन वन ज़ा सेवन बी की वैल्यू आ जाएगी वन ठीक है तो इस तरह से आपने बी की वैल्यू निकाली लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि बी की वैल्यू निकालना आपका टारगेट नहीं है मैंने आपसे ये नहीं कहा ना आपके सवाल ने आपसे ये कहा कि बी की वैल्यू निकालें आपसे कहा कि सब्सटीट्यूशन मेथड से आप इसमें से ए को एलिमिनेट कर दें ऐसी इक्वेशन ऐसा रिलेशन निकालें इसके अंदर ए ना हो तो ए के बगैर रिलेशनशिप ये है ये इक्वेशन है ये हम जो आगे जा रहे हैं ये बी की वैल्यू निकाल रहे हैं लेकिन बी की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट नहीं था समझ आ रही है आपकी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया बी को यहाँ से ए को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया अब ये जो इक्वेशन बची आपके पास ये ए के बगैर है देख लें आप इसमें ये नहीं लेकिन ये हम मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि इस तरीके से आप जो है वो अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो बच गया लेकिन आपने निकालना नहीं ये कैलकुलेशन आपका टास्क नहीं है ये सिर्फ आप जो है वो इसको सिंपल इक्वेशन के तौर पर आगे ले जा सकते हैं बहरहाल ये आपका जो है वो वो रिलेशनशिप है कि जो ए के बगैर है देख लें आप इसमें ए नहीं एक और सवाल सॉल्व करते हैं ठीक है इसको हमने उतारा इक्वेशन वन का नाम दिया इक्वेशन टू का नाम दिया अब मैंने क्या किया ये ज़ीरो ज़ीरो ये इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है ठीक है सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने जो है वो ये देखना है कि सिम ए यहाँ पहली वाली में सिंपल है दूसरी वाली में थ्री है तो आप पहली वाली ले लें ठीक है टेकिंग इक्वेशन वन इक्वेशन वन को आपने लिया ठीक है उसके बाद क्या किया इक्वेशन वन को लेने के बाद आपने ए को ए माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ए को अकेला किया ए इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन ठीक है ये बन गई ए की वैल्यू आ गई पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू में पुट करेंगे क्योंकि वन को बनाया था तो टू में पुट करेंगे ठीक है तो इक्वेशन टू आपने ली थ्री ए प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सही अब क्या होगा ए की जगह पे हम क्या करेंगे टू एक्स माइनस वन पुट करेंगे प्लस एक्स माइनस थ्री ऐसे ही रहेगा अब क्या होगा थ्री टू जो सिक्स एक्स माइनस थ्री वन जो थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है अब क्या होगा सिक्स एक्स और एक्स सेवन एक्स हो गया माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स हो गया और इक्वल टू जीरो हो गया कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ठीक है तो ये आपके पास थ्री टू जो सिक्स एक्स थ्री वन जो थ्री एक्स प्लस थ्री और ये सिक्स और एक्स सेवन एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स ये आपके पास इक्वेशन आ गई अब अगर आप चाहें तो आगे जैसे मैंने बताया था कि सेवन एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इज इक्वल सिक्स अपॉन सेवन ये आप निकाल सकते हैं लेकिन ये आपका टास्क नहीं है ठीक है बहरहाल ये आपका आंसर अब देखें ये वाली जो इक्वेशन आपके सामने आई है ये इक्वेशन एक बार फिर ए से इंडिपेंडेंट है।, है या नहीं ये इक्वेशन एक बार फिर ए से इंडिपेंडेंट है इस इक्वेशन के अंदर फिर से ए नहीं है तो हमारे पास जो है वो ए एलिमिनेट हो गया बहुत ही सिंपल अब देखें पहला सवाल मैंने आपको करवाया दूसरा सवाल बहुत ही सिंपल है आप कर सकते हैं उसके अंदर आपने किसको एलिमिनेट ए को एलिमिनेट करना है ठीक है थोड़ी सी आ, दूसरी इक्वेशन से करेंगे ठीक है सेकेंड इक्वेशन में आपके पास जो है वो ए सिंपल है और पहली वाली में फोर ए है ठीक है ये आपको जो है वो अपनी बुक के अंदर आप चेक कर लीजिएगा सामने बुक रखें तो आपको समझ में आएगा तीसरे सवाल में भी आपको ए एलिमिनेट करना है पहली इक्वेशन में ए सिंपल है तो ए को अकेला कर लें चौथे वाले में जो है वो आपके पास ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो ए पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो ठीक है और आखिरी वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो और ए माइनस बी इक्वल टू सी इसके अंदर भी आपने क्या करना है ए को एलिमिनेट करना है तो चौथा सवाल जो है आपके पास ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो फिलहाल आपका होमवर्क है क्वेश्चन टू एन ए पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो ठीक है आपने क्या करना है ए को एलिमिनेट करना है बिल्कुल सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर आप ये देख लें कि आपने कौन सी जो है वो इक्वेशन को बनाना है ये इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है मेरा ख्याल है ये वाला ज़्यादा आसान है ठीक है इस वाले को कर लें आप 
ए पी प्लस क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर से सिंपल ए निकालना मुश्किल होगा इक्वल टू जीरो आपने लिया टेकिंग इक्वेशन टू ठीक है इक्वेशन टू हम ले रहे हैं सही इक्वेशन टू हम ले रहे हैं और इसके अंदर हमने क्या करना है ए पी इज इक्वल टू माइनस क्यू ठीक है और ए को अकेला किया माइनस क्यू पी जाके डिवाइड कर गया तो ए का आंसर आ गया माइनस क्यू अपॉन पी अब आप क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन नंबर वन सही तो ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह माइनस पी अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो आपको पता है जब भी माइनस की वैल्यू का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो ये हो गया आपका आंसर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी जो है वो ए मौजूद नहीं है बिल्कुल सिंपल आपके पास जो है वो बगैर ए के ये आंसर आ चुका है तो ये सवाल आप कर चुके हैं तो आई थिंक सो के थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते हैं तो आप जो है वो चौथा सवाल भी करने के काबिल होंगे मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ आपने सिर्फ ये करना है कि बी को वहाँ लेके जाना है तो ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी हो जाएगा यानी चौथा सवाल जो है वो आप पाँचवा सवाल सॉरी क्वेश्चन फाइव भी आपका होम टास्क है थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं क्वेश्चन फाइव के अंदर क्वेश्चन फाइव इस तरह का है कि जनाब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी ये माइनस बी आपने क्या करना है बस इस बी को वहाँ मूव करना है ए इज इक्वल टू सी प्लस बी या इसको आप और सीधा कर लें तो बी प्लस सी हो जाएगा बस आपने ए की जगह पे बी प्लस सी पुट करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इस पर लगेगा फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो बी और बी हो जाएगा टू बी स्क्वायर प्लस टू बी सी और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू इस तरह से कुछ आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कोशिश करेंगे ठीक है इन रिजल्ट तो आपके पास दो टास्क हो गए होमवर्क टू और थ्री तो आई थिंक सो कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आप समझ जाएंगे सही अब इसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके पास यही है कि भाई सब्सटीट्यूशन मेथड के जरिए आपने क्या करना है सब्सटीट्यूशन के जरिए आपने जो है वो एलिमिनेट करना है ठीक uh, हो ठीक है दूसरे सवाल में ठीक है कर लेते हैं इसको भी सॉल्व जनाब देखते हैं इसमें क्या इशूज़ हैं एलेवन एट ठीक क्वेश्चन नंबर आपके पास है टू एलेवन एट थ्री फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन ठीक है चले करते हैं तो पहला सवाल आपके पास जो है वो तो बहुत ही सिंपल है वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन फाइव टी और दूसरा और इसके साथ जो है वो x इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टी ये हो गया ठीक है बहुत ही सिंपल आपने क्या करना है t को एलिमिनेट करना है हमने कहा जिसको एलिमिनेट करना होता है इसको इक्वेशन बना लेते हैं पहली इक्वेशन ये हो गई दूसरी हो गई देखिए अब यहाँ पे t के दोनों के साथ t के साथ जो है वो कोई ना कोई नंबर मौजूद है तो आप कोई सी भी इक्वेशन ले लें नो प्रॉब्लम टेकिंग इक्वेशन वन ठीक है वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव टी आपको किसकी इक्वेशन बनानी है टी को एलिमिनेट करना है टी की इक्वेशन बनानी है तो आप क्या करें वाई यहीं पे रहेगा फाइव यहाँ डिवाइड कर रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा और टू यहाँ मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई वाई यहीं पर ही है फाइव यहाँ डिवाइड कर रहा है यहाँ वाई के पास आके मल्टीप्लाई और टू वहाँ ऊपर टी से मल्टीप्लाई कर रहा है वाई के पास आके डिवाइड करेगा यानी आसान जबान में ये कह लें कि जो फ्रैक्शन है इक्वल टू की दूसरी जाएगी तो पलट जाएगी ठीक है और टी हो जाएगा अकेला जब ये फ्रैक्शन इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो पलट जाएगी डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो टी की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन टू वाई ठीक है अब हमने क्या करना है पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कौन सी बनाई है हमने पहली बनाई है दूसरी में पुट करें ठीक एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टी की जगह क्या आ जाएगा फाइव अपॉन टू वाई आ गया ठीक है अब फाइव वन जो फाइव टू टू जो फोर वाई ये आंसर ये बन गई इक्वेशन इसमें ए नहीं है बहुत ही सिंपल नो प्रॉब्लम ठीक है जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा आप कर लेंगे इन तीसरा वाला मैं करवाता हूँ आपको ठीक तीसरे वाले में उन्होंने कहा कि ए वाई प्लस टी इक्वल टू ज़ीरो बी एक्स माइनस ए टी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है जी 
टी को एलिमिनेट करना है कोई बड़ा मसला नहीं कर लेंगे अभी एलिमिनेट क्या करना है सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने जो है वो इक्वेशन कौन सी लेनी है इक्वेशन आपके पास देखें इसके साथ ए के साथ वाई के साथ ए के साथ टी है दोनों में ए के साथ कुछ ना कुछ है टी को एलिमिनेट करना है ना आपने ठीक है टी को एलिमिनेट करना है तो टी को फोकस करें यहाँ पे ए नहीं टी को एलिमिनेट करना है इसमें टी के साथ ए है इसमें टी अकेला है तो अकेले वाले को कर लें वो ज़्यादा ईजी होता है ठीक है इसमें टी अकेला है तो पहली इक्वेशन ले लें आप टेकिंग इक्वेशन वन ठीक है ए वाई प्लस टी इक्वल टू जीरो ए वाई इक्वल टू माइन मतलब टी को तो पॉजिटिव रखना है ना तो टी को यहीं रखें ए वाई वहाँ जाके हो गया माइनस हम मारिए बात ये ए वाई यहाँ पे पॉजिटिव था जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो टी की वैल्यू आ गई माइनस का ए वाई ठीक है बिल्कुल सिंपल है अब क्या करना है अब आपने ये करना है कि पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर टू क्योंकि आपने वन बनाई है बी एक्स माइनस ए टी इक्वल टू जीरो ठीक है बी एक्स माइनस ए टी बी एक्स माइनस ए टी ए टी टी आपके पास है माइनस का ए वाई इक्वल टू जीरो ठीक है बी एक्स ऐसे ही रहेगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो ये देखें आपके पास ये इक्वेशन आ गई इसके अंदर आपके पास कोई टी मौजूद नहीं है ठीक है इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर वन किया क्वेश्चन नंबर टू मैंने आपसे कहा कि आप कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री भी आप कर बी थ्री तो मैंने करा दिया ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री तो मैंने आपको करवा दिया है ठीक है उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखें दिखने में जो है वो थोड़ा सा यानी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर फोर लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर थोड़ा सा आपके पास इक्वेशन इस तरह से दी हुई हैं कि अगर आप चाहें तो ज़ाहिर है कि मैं उसको उतार लेता हूँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी ये फिज़िक्स की जो है वो लॉ आ गया है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गए ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हैं ठीक है आपने करना क्या है आपने इसके अंदर से जो है वो टी को एलिमिनेट करना है तो देखें इसके अंदर जो है वो टी स्क्वायर है इसके अंदर जो है वो इसके साथ जी भी है ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है इसके अंदर टी स्क्वायर है इसके अंदर सिंपल टी है ठीक है जी इसके साथ जी और वन अपॉइंट टू भी है इसके साथ सिर्फ जी है तो इस वाले को आप क्या करेंगे इक्वेशन को आप बना लेंगे ठीक है भाई अब क्या होगा अब आप करेंगे टेकिंग इक्वेशन वन सही वो आपके पास क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी टी की क्वेश्चन बनानी है वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू जी टी ठीक है जी वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी इक्वल टू टी क्या दुरुस्त किया है मैंने सबसे पहले वी आई यहाँ आके माइनस हुआ उसके बाद फिर टी आके जी आके डिवाइड हुआ टी अकेला हो गया टी की इक्वेशन बन गई वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी अब क्या करेंगे हम अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन टू ठीक है इसके बाद क्या होगा मैंने आप इक्वेशन टू उठाया एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन अपॉइंट टू जी टी टू ठीक है भाई एस इज इक्वल्स टू वी आई टी की जगह क्या आएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी प्लस वन अपॉइंट टू जी टी स्क्वायर वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी और इसका स्क्वायर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल आपके पास देखें पुट हो गई वैल्यूज अब क्या करना है आपने देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपने ठीक है v हो जाएगा वी एफ वी आई ठीक है ये हो जाएगा वी आई का स्क्वायर सही और यहाँ इसके नीचे g रहेगा ठीक है वी एफ वी एफ वी आई और वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी या वी आई वी एफ कर लें जैसे भी और ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू ठीक है वन अपॉइंट टू भी ऐसी रहेगा g भी ऐसी रहेगा प्रॉब्लम अच्छा g जो है वो आप ऐसा करें कैंसिल कर दें तो g तो गया ठीक है बल्कि नहीं कैंसिल नहीं होगा ना जी तो अभी क्योंकि जी तो अंदर पहले स्क्वायरिंग है सॉरी तो जी तो अपनी जगह रहेगा असल में ये पहले स्क्वायरिंग अप्लाई होगी फार्मूला लगेगा ठीक है फार्मूला लगेगा वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर ठीक है फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का ठीक है तो ये हो गया और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा जी का स्क्वायर सही अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वी एफ वी आई माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन जी ठीक है और इधर हो जाएगा आपके पास वन अपॉइंट टू ठीक है देखें अब देखें ये जी है और ये जी स्क्वायर है तो जी में से जी स्क्वायर में से वन चले जाएगा यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ ऊपर एक जी है नीचे दो जी तो जब एक जी दो, दो में से माइनस करेगा तो नीचे सिर्फ एक बचेगा यहाँ बचा आपके पास वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा क्या नीचे आ जाएगा खाली जी ठीक है अब क्या होगा अब आप जो है वो इसको मजीद आगे लेके आ जाए ठीक है आगे आपके पास समझें कि वी एफ वी आई एस इज इक्वल्स टू वी एफ वी आई ठीक है 
माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन जी प्लस अब ये टू इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई ठीक है और प्लस वी आई स्क्वायर ठीक है और इधर आ जाएगा टू जी अब आपने इनको प्लस करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना है डिनोमिनेटर सेम करना है तो उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे सही तो ये हो जाएगा टू वी एफ वी आई माइनस टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया टू जी और प्लस वी एफ स्क्वायर वो आगे वाला तो सेम रहेगा वी एफ स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर ठीक है भाई अब क्या होगा देखें अब ये टू वी एफ वी आई टू वी एफ वी आई कट गया माइनस टू वी आई स्क्वायर एक वी आई स्क्वायर बचा समझे कि ये टू वी एफ स्क्वायर और टू वी आई स्क्वायर जो है वो आपके पास माइनस में टू है और प्लस में वन है तो जब माइनस प्लस माइनस होगा दो में से एक जाएगा तो माइनस का वी आई स्क्वायर बचेगा और प्लस का वी एफ स्क्वायर बचेगा और इधर टू जी आ जाएगा अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं मतलब वी एफ स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख रहा हूँ उसको टू जी कर दिया उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये होगा कि अब टू जी को अब इसके पास लें टू जी एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और ये एक्सप्रेशन आ गया इसके अंदर टी नहीं और बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बन गया है ठीक है ये न्यूटन का थर्ड जो है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी बन गई है उसमें टू ए एस होता है इसमें टू जी एस है ठीक है क्योंकि बेसिकली एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी यूज़ हुई है लेकिन ये इक्वेशन वही है ठीक तो ये हमने चौथा भी कर लिया तो आपका होमवर्क इसमें तो ज़्यादा है ही नहीं समझा इस सवाल में तो आपका होमवर्क सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू ही रहा तो बस दो तीन सवाल आपको करने के लिए दिए ठीक है तो इस तरह से हमारा सब्सटीट्यूशन मैथड कम्प्लीट हुआ है जिसके अंदर इक्वेशन बना के दूसरे में पुट करते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंपैरिजन मेथड और आगे फॉर्मूले वाले सवाल कंटिन्यू करेंगे ठीक है इसको होमवर्क को कंप्लीट करें अपना ख्याल रखें ठीक है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी खुदा हाफिज़